friends, welcome to Target Online Course. 11th day, you will learn 14 chapters. One some basic concepts of chemistry. Simple, correct, numericals. 9th day, 10th day, you will learn some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെ ആറ്റത്തിന്റെ പല മോഡലുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ നിങ്ങൾ റുദർഫോർഡ് മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൽട്ടൻസ് മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജെ ജെ തോംസൺസ് മോഡൽ തോംസൺസ് മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ മോഡൽ ആൻഡ് ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം രണ്ടാം ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു 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 ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ചിരി കൂട്ടി പഠിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി പഠിക്കും അത്രമാത്രം നാലാമത് ചാപ്റ്ററാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മെളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടിനെ പറ്റിയും മോളിക്കുകളുടെ ബോണ്ടിങ്ങും മോളിക്കുകളുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മൊളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിന്റെ പല സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇക്കലിബ്രിയം റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് P block element, organic basic principles and techniques, hydrocarbon, environmental chemistry. These are chapters, 14 chapters. We will learn how to study in the 11th grade. We will learn how to study in the 10th grade. We will learn how to study in the 10th grade. We will learn how to study in the 10th grade. We will learn how to study in the 10th grade. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുന്നേരം അന്നൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നല്ല മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നീറ്റ് ജെ ഇ എക്സാമിനൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് നീറ്റും ജെ ഇയും എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നീറ്റ് ജെ ഇ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്യുവർലി എൻ സി ആർ ടി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റിനും എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തരുന്ന എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒന്നു പോലും ഔട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റിനും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റിനും ഈ എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നീറ്റ് ജെ ഇ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വേണം എനിക്ക് പഠിക്കാനാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ബുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് വേറെ ഏതോ ബുക്ക് ബുക്ക് പഠിച്ചാൽ അല്ല എനിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം നീറ്റിങ്ങും ജെ ഇക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നല്ല എൻ്റെ ബുക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എൻ സി ആർ ടി ബുക്കാണ് നിങ്ങളെ ഗേഡ് ലൈൻ അത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുക നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ മിക്കവാറും പോഷണം നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അൻപത് ശതം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടോപ്പിക്കും ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള അൻപത് ശതമാനം ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് വലുതാണെങ്കിൽ പോലും കുറെ ഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഡാൽട്ടന്റെ ആറ്റോമിക് തിയറാണ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ ഡാൽട്ടൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഡാൽട്ടൻസ് ആറ്റോമിക് ത
ഡാൽട്ടൻ പറയാണ് ആറ്റം ഈസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ നമുക്കൊരിക്കലും ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതായിരുന്നു ഡാൽട്ടന്റെ ആറ്റമിക് തിയറിയിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആറ്റം ഈസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റം ഈസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല Atom is the smallest particle in the Dalton Bono. Atom is the smallest particle. We can't divide the atom. All the matters are made up of small indivisible particles called atom in the Dalton Parayam. All the particles are made up of small indivisible particles called We can't divide the atom. Atom is the smallest particle. This is the main point. Dalton's atomic theory is the main point. Atom is indivisible. Atom is the smallest particle in the Dalton part. In this case, atom is divisible. Dalton's theory is the first point to reject the atom. Atom is divisible in the J.J. Thompson. Atom is divisible. 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 Known as electron. In the J.J. Thompson prove it. Ado Rudy, Dalton the atomic theory is the first point. Kadam. Here like, I knew. Pinned random at the point. Dalton parnit. In the end of Dalton parnit random at the point. Second point in the end of the point. Dalton parnit. Different element equal to atatin. ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ആർഗണും പൊട്ടാഷ്യവും കാൽഷ്യവും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തട്ടെ ആർഗൺ ഞാനിവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണേ ആർഗൺ പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യം ആർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് പൊട്ടാഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് കാൽഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഓക്കെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകളുള്ള ആ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകളിലെ ആറ്റം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകളിലെ ആറ്റം എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ആർഗണുള്ള ആർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിലുള്ള ആറ്റം അല്ല പൊട്ടാഷ്യത്തിൽ പൊട്ടാഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ എല്ലാം എന്ത് കാൽഷ്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആറ്റം സോറി ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞു ആർഗൺ പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യം ആർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിലുള്ള ആറ്റമായിരിക്കില്ല പൊട്ടാഷ്യത്തിൽ പൊട്ടാഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിലുള്ള ആറ്റമായിരിക്കില്ല കാൽഷ്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകളിലെ ആറ്റത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസും ആയിരിക്കും എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഡാൾട്ടൻ അവിടെ പോയി മാസ സെയിം ആവാം മേ ബി മാസം എന്താവാം സെയിം ആവാം ഐസോ വാർ ഐസോ വാറിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി ഡാൽട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റും റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് സെയിം മാസ് ആവാം അങ്ങനെയാണ് ഐസോ വാർ അതാണ് ഐസോ വാർ നിങ്ങൾ ഇനി ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഡാൽട്ടൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് തേർഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം എലമെൻറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞു സെയിം എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞത് സെയിം എലമെൻറ്റുകൾ സെയിം എലമെൻറ്റിലെ ആറ്റം സെയിം ആയിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓൾവേസ് സെയിം എലമെൻറ്റുകളിലെ സെയിം എലമെൻറ്റിലെ ആറ്റത്തിന് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് അവർക്ക് സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഓൾവേസ് അവർക്ക് സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവിലെ ആറ്റവും കാർബൺ സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടീനിലെ ആറ്റവും എപ്പോഴും സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞു സെയിം എലമെൻറ്റിലെ ആറ്റം എപ്പോഴും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയും സെയിം മാസും ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞു അല്ല മാസം എന്താവാം ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം It is known as isotope. 
ഐസോട്ടോപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി എന്തും റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഡാൾട്ടന്റെ മൂന്നാമത്തെ തിയറിയും റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഡാൾട്ടന്റെ കാര്യം തീരുമാനം അല്ലേ പക്ഷേ ഓർമ്മിക്ക ഫസ്റ്റ് ആറ്റോമിക് തിയറി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആരാണ് ഡാൾട്ടൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് എന്തായിരുന്നു ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയിലെ മോൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്നല്ല മൂന്ന് ത്രീ പോയിന്റ്സ് നോക്കിയോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയോ ഓൾ ദ മെറ്റേഴ്സ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റം ആറ്റം ഈസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ആറ്റം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെ പല ആറ്റത്തിലെ എലമെന്റ്സിന് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് മാസ് ഓൾവേസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് മാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഐസോ ബാറിനെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് സെയിം എലമെന്റിലെ സെയിം എലമെന്റിലെ ആറ്റത്തിന് എപ്പോഴും സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതും റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആരെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി ഐസോട്ടോപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി ആ തേർഡ് പോയിന്റ് ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റും ഡാൾട്ടന്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റും റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്ലിയർ അങ്ങനെ ആറ്റം ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നും ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്നും ജെ ജെ തോമസൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ്റം ഈസ് ഡിവിസിബിൾ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ ആറ്റം ആറ്റം ഈസ് ദ ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുണ്ട് ആറ്റം കണ്ടെയ്നിങ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് ആര് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ജെ ജെ തോമസൺ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിസ്കവറിയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ജെ ജെ തോമസൺ ആണ് ജെ ജെ തോമസൺ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ ജെ ജെ തോമസൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം ആറ്റം ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറ്റത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ജെ ജെ തോമസൺ പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാൾട്ടന്റെ ആറ്റമിക് തിയറിയിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാൾട്ടന്റെ ആറ്റോമിക് തിയറിയിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇലക്ട്രോണിന് ഡിസ്കവറിയാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ആറ്റം ഈസ് ഡിവിസിബിൾ എന്ന് ജെ ജെ തോംസൺ പ്രൂവ് ചെയ്തു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഡാൾട്ടന്റെ ആറ്റോമിക് തിയറിയിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുവരെ ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആറ്റം ഈസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നാണ് ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ജെ ജെ തോമസൺ പ്രൂവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ആറ്റം ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് ജെ ജെ തോമസൺ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഡാൾട്ടന്റെ ആറ്റോമെറ്റീരിയലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് ജെ ജെ തോമസൺ ആറ്റം ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ജെ ജെ തോമസന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴിയാണ് ആറ്റം ഡിവിസിബിൾ ആണ് ൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് ജെ ജെ തോമസൺ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡുകളിൽ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ എന്ത് കോട്ടയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡിൽ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എൻഡിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ റോഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു മെറ്റലിന്റെ റോഡ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എടുത്തു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡുകളിൽ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ കവർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് മെറ്റൽ റാഡുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നിനെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഒന്നിനെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റതിനെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത മെറ്റൽ റോഡ് നമുക്ക് വിളിക്കാം കാതോഡ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത മെറ്റൽ റോഡിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ആനോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ വിളിക്കുക ആനോഡ് ഒരു ഗ്ലാസ്
ഒരു എയർ സക്കർ ഉപയോഗിച്ചു വാക്കം പമ്പ് എയർ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനം ഈ ട്യൂബിനുള്ളിലെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ ബിലോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറച്ചു പ്രഷർ വളരെ കുറച്ചു പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുത്തുകയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഒരു വാക്കം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു ഒന്നൊരു പറഞ്ഞേ ഒരു ട്യൂബ് എടുത്തു ട്യൂബിന്റെ സൈഡുകളിൽ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ റോഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നിനെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അതിനെ കാതോട് എന്ന് വിളിച്ചു മറ്റതിനെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ആനോഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ട്യൂബിനുള്ളിലെ ഗ്യാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തു ഈ ഗ്യാസിന്റെ മർദ്ദം പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്കം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു എന്തിനു പ്രഷർ ബില്ലോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് അയാള് ബില്ലോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് പ്രഷർ കുറച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കുറച്ചിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ഈ ബാറ്ററിയിലൂടെ ടെൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡാൽട്ട സോറി ജയ ജയ തോംസൺ ടെൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് കൊടുത്തപ്പം ജയ ജയ തോംസൺ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സം ഇൻവിസിബിൾ റേസ് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് പാർട്ടിക്കൾ കാതോടിനും ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് ഡൗട്ട് വരാം നമ്മൾക്ക് ഇൻവിസിബിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം ജെ ജെ തോംസൺ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി എന്ന് നിനക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാ ഒരു ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ജെ ജെ തോംസൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് പറഞ്ഞുതരാം വെയിറ്റ് ഏ ജയ ജയ തോംസിന്റെ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് സം ഇൻവിസിബിൾ റേസ് വിച്ച് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ടു ആനോഡ് കുറച്ച് ഇൻവിസിബിൾ റേസ് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ജെ ജെ തോംസിന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇൻവിസിബിൾ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജെ ജെ തോംസൺ ഇൻവിസിബിൾ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജെ ജെ തോംസൺ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു പെർഫുറേറ്റഡ് ആനോഡാണ് ഹോൾസ് ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള ആനോഡാ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ആനോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ റേസ് ഈ ആനോഡിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് എവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാ ഈ ഫ്ലൂറസൻ ഇവിടെ തിക്കായിട്ട് ഫ്ലൂറസൻ കോട്ട് ചെയ്യണോ ഈ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതൊരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഗ്ലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ജയ ജയ തോംസൺ പറഞ്ഞു കാതോടിനും ആനോഡിനും കുറച്ച് ഇൻവിസിബിൾ റേസ് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേസിനെ ജയ ജയ തോംസൺ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഗ്ലോ അതായത് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് കാണാൻ തുടങ്ങി ജയ ജയ തോംസൺ അറിയാം എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ വന്ന് ഇടിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ജയ ജയ തോംസൺ അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് വന്നപ്പം ജയ ജയ തോംസന് മനസ്സിലായി എന്ത് കാതോഡ് കാതോഡ് നിന്നും ആനോഡിലേക്ക് കുറച്ച് പാർട്ടിക്കൾ പോകുന്നുണ്ട് ആനോഡിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിക്കോ ആനോഡിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഈ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായത് ആനോഡിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാർട്ടിക്കൾ എവിടെ നിന്ന് വരണം കാതോഡിൽ നിന്ന് വരണം ക്ലിയർ കാതോഡിനും ആനോഡിലേക്ക് കുറച്ച് പാർട്ടിക്കൽ ഇൻവിസിബിൾ റേസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ജയ ജയ തോംസന് മനസ്സിലാവാൻ കാരണം അതായത് ആനോഡിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആനോഡിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ ഇന്ത്യ ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ അല്ല ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വന്ന് ഇടിച്ചപ്പം അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഗ്ലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പം ജയ ജയ തോംസന് മനസ്സിലായി സം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മൂവ് ഫ്രം
ഇത് ആനോഡിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ആനോഡിലുള്ള ഹോൾസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് എവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂറസൻ മെറ്റീരിയൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹിറ്റ് അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഉണ്ടായതാണ് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് എന്ന് ആര് പറയാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞു ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞു ഡിവിസിബിൾ എന്ന് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ജെ ജെ തോംസൺ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആറ്റമീസ് ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയൂ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാതോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കളിന്റെ മാസ് കാതോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കളിന്റെ മാസ് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ടൈംസ് കുറവാണ് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജന വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ പീസാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മാസ് മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ ഈ കാതോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കളുള്ളൂ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പക്ഷേ ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ പാർട്ടിക്കളിന്റെ മാസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ടൈംസ് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ കുറവാണ് സോ ആറ്റമീസ് ഡിവിസിബിൾ ആറ്റമീസ് ഡിവിസിബിൾ സം പാർട്ടിക്കൽ മൂവ് ഫ്രം കാതോഡ് ടു ആനോഡ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആർ നോൺ എസ് കാതോഡ് റേസ് എന്ന് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞു ആറ്റം ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് ജെ ജെ തോംസൺ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ജെ ജെ തോംസന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ പാർട്ടിക്കളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഡിവിസിബിൾ ആറ്റം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ജെ ജെ തോംസൺ സ്റ്റഡി ഓരോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തു അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാതോഡ് റേസ് കാതോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം